സിംഹവും എലിയും പണ്ട് പണ്ട് കാട് ഭരിച്ചിരുന്ന ഒരു സിംഹമുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ദിവസം ഭക്ഷണം കഴിച്ച ശേഷം ഒരു മരത്തിനടിയിൽ കിടന്നുറങ്ങി ഒരു ചുണ്ടലി അത് കണ്ടു സിംഹത്തിന്റെ മേൽ കയറി കളിക്കാൻ നല്ല രസമായിരിക്കുമെന്നത് കരുതി അത് സിംഹത്തിന്റെ മേലെയും താഴെയും ഓടിക്കളിച്ചു അത് വാലിലൂടെ കയറി പിന്നെ വാലിലൂടെ ഊർന്നിറങ്ങി സിംഹം എഴുന്നേറ്റ് ഗംഭീരമായി ഗർജിച്ചു അത് കൈകൊണ്ട് ചുണ്ടലിയെ പിടിച്ചു ചുണ്ടലി പരിശ്രമിച്ചെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടാനായില്ല സിംഹം അതിന് വിഴുങ്ങാൻ വായ തോന്നു ചുണ്ടലി ഭയന്ന് വിറച്ചു ഒരു ചുണ്ടലി തന്നെ സഹായിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞത് കേട്ട് സിംഹത്തിന് ചിരി വന്നു സിംഹം തന്റെ മുഷ്ടി തുറന്ന് ചുണ്ടലിയെ പോകാൻ അനുവദിച്ചു ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം സിംഹം കാട്ടിലൂടെ നടക്കുകയായിരുന്നു സിംഹത്തിന് പിടിക്കാൻ ഒരു വേട്ടക്കാരൻ വല വിരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സിംഹം വലക്കുള്ളിൽ വീഴുന്നതും കാത്ത് വേട്ടക്കാരൻ ഒരു മരത്തിന്റെ മുകളിലിരുന്നു സിംഹം കുടുങ്ങിയ ഉടനെ വേട്ടക്കാരൻ കയറ് മുകളിലേക്ക് വലിച്ചു സിംഹം ഉറക്കെ ഗർജിച്ചു അത് രക്ഷപ്പെടാനായി നന്നായി പരിശ്രമിച്ചു വേട്ടക്കാരൻ വല കെട്ടിവച്ചു വേട്ടക്കാർ സിംഹത്തെ കൊണ്ടുപോകാൻ ഒരു വണ്ടി കൊണ്ടുവരാൻ പോയി സിംഹം അപ്പോഴും ഗർജിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു എല്ലാ മൃഗങ്ങളും ചുണ്ടലിയും ആ ഗർജനം കേട്ടു രാജാവ് ആപത്തിലകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു രാജാവിനെ ഇങ്ങനെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടുത്തണം ചുണ്ടലി ഓടി സിംഹത്തിന്റെ അടുത്തെത്തി വിഷമിക്കാതിരിക്കൂ രാജാവേ ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്വതന്ത്രനാക്കാം അത് സിംഹത്തിന്റെ വാലിലൂടെ വലയിലേക്ക് കയറി കൂർത്ത പല്ലുകൾ കൊണ്ട് കയറ് കടിച്ചു മുറിച്ചു ഒടുവിൽ അത് സിംഹത്തെ വലയിൽ നിന്നും പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നു ഒരു ചുണ്ടലിക്കും വലിയ രീതിയിൽ സഹായിക്കാനാവുമെന്ന് സിംഹത്തിന് മനസ്സിലായി നന്ദി ചുണ്ടലിയെ ഒരിക്കലും നിന്നെ ഞാൻ ചെല്ലിപ്പെടുത്തില്ല ഈ കാട്ടിൽ സന്തോഷത്തോടെ ജീവിച്ചോ നീ ഒരു രാജാവിന്റെ ജീവനാണ് രക്ഷിച്ചത് ഇനി നീയാണ് ഈ കാട്ടിലെ രാജകുമാരൻ നന്ദിയുണ്ട് മഹാരാജാവേ വരട്ടെ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ആ നീ എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു നിനക്കെന്റെ മേൽകയറി വാലിലൂടെ താഴെ കൂർന്നിറങ്ങണ്ടേ ചുണ്ടലി സിംഹത്തിന്റെ മേൽ ചാടി കയറി വാലിലൂടെ ഊർന്നിറങ്ങി കളിച്ചു കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സിംഹത്തെ കൊണ്ടുപോകാൻ ഒരു വലിയ കൂടുമായി വേട്ടക്കാർ അവിടേക്ക് വന്നു സിംഹവും ചുണ്ടലിയും അവരെ കണ്ട ഉടനെ അവരുടെ നേരെ ഓടിച്ചെന്നു സിംഹം വലിയ ശബ്ദത്തിൽ ഗർജിച്ചു വേട്ടക്കാർ ഭയന്ന് നടുങ്ങി അവർ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് ഓടിപ്പോയി സിംഹവും മെലിയും പിന്നീട് നല്ല സുഹൃത്തുക്കളായി കഴിഞ്ഞു 